सो हेलो एवरी वन माई नेम इज अभिषेक कुमार सोनी आई एम ऑटोमेटिक्स फॉर्म से राजा राम अम्बरिया आई हॉस्पिटल तो यार आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ एक्सेस और एंगल्स ऑफ द आई बॉल्स की ठीक है और एक और टॉपिक है उस पर भी हम बात करेंगे वो है पर्किन जेमेज वो हम लास्ट में बताएंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेस की कि हमारी आई बॉल में कितनी एक्सेस होती है कितने एंगल्स होते हैं तो सबसे पहले एक्सेस कितनी होती है चार प्रकार की एक्सेस होती है सबसे पहली जो होती है वो होती है ऑप्टिकल एक्सेस जिसमें ये पूरा फिगर बना हुआ है इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी चीज क्या है ठीक है सबसे पहला बी है ये ऑब्जेक्ट है पी है पी यहाँ पे प्यूपिल का जो एक सेंटर एरिया होता है सेंटर पार्ट होता है तो वो है पी एन है लेंस का सेंटर पार्ट सेंटर ऑफ द लेंस एन है सेंटर ऑफ द प्यूपिल पी है और सेंटर ऑफ द रोटेशन सेंटर ऑफ द रोटेशन हमारा सी है सेंटर ऑफ द रोटेशन का मतलब होता है कि आई बॉल अपने ऑर्बिट में कहीं भी मूव कर जाए आगे पीछे ऊपर नीचे मतलब आगे पीछे तो नहीं करती ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं भी जैसे मूव करती है तो जो सेंटर ऑफ द रोटेशन होता है वो कभी भी अपनी जगह से नहीं हिलता ठीक है तो और एफ जो है वो फोबिया रेटिना में एक पार्ट होता है फोबिया पता ही आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी और ये आर पूरा ये रेटिना है ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेस की तो चार प्रकार की एक्सेस होती है ऑप्टिकल एक्सेस जिसमें बताया गया है कि ओ एन आर ओ एन आर का मतलब ओ एन और आर ये जो सीधी लाइन गई है यहां से एन आर को जो मिलाती है यानी कि सेंटर ऑफ द लेंस से लेके रेटिना तक का जो एक एक्सेस है उसको जो मिला रही है उसको कहते हैं ऑप्टिकल एक्सेस विजुअल एक्सेस वो कहलाती है जो बी एन एफ जैसे कि ऑब्जेक्ट एन यानी कि सेंटर ऑफ द लेंस और एफ यानी कि फोबिया यानी कि जैसे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उससे लेके मतलब उस ऑब्जेक्ट से लेके हमारी फोबिया तक की जो एक्सेस होती है जो एक लाइन होती है एक एक्सेस होती है उसको बोलते हैं हम विजुअल एक्सेस ठीक है जैसे कि हम बताएंगे बी एन एफ ठीक है थर्ड नंबर में आते हैं प्यूबलेरी एक्सेस प्यूबलेरी एक्सेस यानी कि ओ पी आर ओ पी आर अब देखो ध्यान देना कि यहाँ पे ऑप्टिकल एक्सेस बताया गया था ओ एन आर एन आर को जो मिला रही है यानी कि सेंटर ऑफ द लेंस से लेके रेटिना तक की जो एक्सेस है उसको कहते हैं ऑप्टिकल एक्सेस लेकिन सेंटर ऑफ द प्यूपल से लेके रेटिना तक की जो एक एक्सेस है उसको कहते हैं प्यूपलेरी एक्सेस कई सारी बुक्स में ये भी बताया गया था कि जो पी है वो सेंटर ऑफ द प्यूपिल ना हो कि वहां पर सेंटर ऑफ द कॉर्नियर भी कर दिया गया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बात एक ही है फोर्थ नंबर पे आता है फिक्सेशन एक्सेस फिक्सेशन एक्सेस मतलब कि B और C मैंने पहले ही बताया है कि C क्या है C है हमारा सेंटर ऑफ द रोटेशन ऑफ द आई बॉल और B है हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट से लेके हमारे जो आई का जो सेंटर एरिया है बीच में मतलब आंख के अंदर एक बीच में सेंटर एरिया है वहां तक के मतलब कोई एरिया नहीं कोई पॉइंट है ठीक है तो ऑब्जेक्ट से लेके सेंटर ऑफ द रोटेशन पॉइंट तक की जो एक एक्सेस होती है उसको हम कहते हैं फिक्सेशन एक्सेस अब बात करते हैं हम एंगल्स की ठीक है हमारी आई बॉल के अंदर तीन प्रकार के एंगल्स होते हैं सबसे पहले एंगल अल्फा होता है फिर कप्पा होता है और फिर गामा होता है तो अब हम देखते हैं कि वो एंगल्स हमें कहाँ पे बनते हैं आई बॉल में सबसे पहले एंगल अल्फा ओ एन बी यहाँ पे मेंशन किया गया ओ एन बी और यहाँ पे बताया गया ओ एन और बी यानी कि यानी कि यहां से ओ एन बी ये जो लेंस सेंटर ऑफ द लेंस में जो यह जो एंगल बन रहा है ओ एन बी ठीक है तो इसको हम बोलते हैं एंगल अल्फा ठीक है सेकंड नंबर पे आता है एंगल कप्पा वी पी ओ वी पी ओ ये इसको कह ले कह सकते हैं ओ पी वी ठीक है तो ये जो एंगल बन रहा है यहां से लेके यानी कि सेंटर ऑफ द प्यूपिल में जो ये एंगल बन रहा है इसको कहते हैं एंगल कप्पा मैंने पहले ही बताया कि ये सेंटर ऑफ द प्यूपिल भी बोल रहा है इसमें कई बुक्स में ये बताया कि सेंटर ऑफ द कॉर्निया भी बताया गया तो एंगल एक ही है ठीक है एंगल अगर यहाँ पे ये कॉर्निया हो या प्यूपिल हो यहाँ का जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल कप्पा एंगल गामा की अगर बात करें तो वो है ओ वी ओ सी वी ठीक है ओ सी वी यानी कि सेंटर ऑफ द रोटेशन यहाँ जहां पे एक पॉइंट होता है हमारी आई बॉल के अंदर सेंटर ऑफ द रोटेशन वहां पे जो हमारा एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल गामा वहां पे जो एक एंगल बनता है देखिए ये सब चीजें दिखती नहीं है ठीक है लेकिन हाँ ये चीजें होती है अगर आप आप फाड़ के आप देखें कि अंदर दिखाओ अंदर कहाँ पे एंगल बन रहा है कहाँ पे ये एक्सेस जा रही है तो वो चीज दिखेगी नहीं लेकिन वो चीज होती है ठीक है 
अब हम बात करते हैं परकेंजी इमेज जिसको हम कैटोप्ट्रिक इमेजरी भी बोलते हैं अब परकेंजी इमेज क्या होती है सबसे पहले हम बात करते हैं जब हम आई बॉल के अंदर जब हम टॉर्च डालते हैं आई बॉल में मतलब जब हम टॉर्च फोकस करते हैं तो हमें एक रिफ्लेक्शन मिलता है वो रिफ्लेक्शन हमें कॉर्निया से मिलता है तो यही होता है परकेंजी इमेज यानी कि परकेंजी इमेज का मतलब होता है जो हमारी आई बॉल के अंदर दो ट्रांसपेरेंट मीडियम जो है यानी कि पहला कॉर्निया और दूसरा लेंस तो कॉर्निया भी एक लेंस की तरह ही है होता ठीक है तो कोई भी लेंस होता है उसके दो सरफेस होते हैं एक होता है एंटीवियर सरफेस और दूसरा होता है पोस्टीवियर सरफेस तो अगर दो सरफेस होते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन जो होता है वो भी दो ही निकलता है ठीक है तो परकेंजी इमेज टोटल चार प्रकार की होती है पहली बनती है एंटीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया में दूसरी बनती है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया तीसरी बनती है एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेंस और चौथी बनती है हमारी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेंस अब बात करते हैं कि परकेंजी इमेज का यूज क्या है यूज इसका ऐसा होता है कि सबसे पहले डायग्नोज प्रेजेंस एंड एबसेंस ऑफ दिट लाइन लेंस यानी कि हम प्रकेंजी इमेज अगर हम अच्छे से डायग्नोज कर सकते हैं मतलब अगर हम अच्छे से डायग्नोज करते हैं करना आता है तो हम बहुत ही क्लियर तरीके से हम ये देख सकते हैं कि वो पेशेंट नॉर्मल आई है मतलब पेशेंट की वो नॉर्मल आई है या फिर अपेक्ट पेशेंट है अपेक्ट पेशेंट का मतलब होता है अपसेंस ऑफ द क्रिस्लाइन लेंस सिंपल भाषा में इसको यही बोलते हैं अपेक्या को कि आई बॉल के अंदर अगर क्रिस्लाइन लेंस एग्जिस्ट अगर नहीं करता अगर अंदर क्रिस्लाइन लेंस नहीं होता है कोई भी लेंस नहीं होता है तो वो जो आई होती है उसको बोलते हैं अफेकिक आई और वो पेशेंट को हम बोलते हैं अफेकिक पेशेंट और इस कंडीशन को अफेकिया बोलते हैं तो सबसे अच्छा तरीका जो होता है प्रकेंजे में से हम ये पता कर सकते हैं कि जो लेंस है वो प्रेजेंट है या अपसेंट है ठीक है सेकेंड नंबर में आता है केराटोमीटर मेक्स यूज फर्स्ट पर इंजेमेज यानी कि कैरेटोमीटर में जो यूज किया जाता है कैरेटोमीटर का मतलब होता है कॉर्ने का जो मेजरमेंट करते हैं थिकनेस वगैरह जो निकालता जाता है उससे जब मैं आगे कैरेटोमीटर के बारे में बताऊंगा तो डीप नॉलेज उसके मतलब डीप उसका बताऊंगा कि उससे क्या होता है कैसा दिखता है ये कैसे हम इसको करते हैं ठीक है अभी सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि कैरेटोमीटर से कॉर्ने का मेजरमेंट किया जाता है अब यहाँ पे जो कैरेटोमीटर जो यूज करता है जो रिफ्लेक्शन जो उसको मिलता है वो मिलता है फर्स्ट परकेंजेमेज यानी कि फर्स्ट परकेंजेमेज कहा बनती है एंटीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया देखो ऐसे समझो कि ये कॉर्निया है ठीक है और ये लेंस है कॉर्निया को अगर मैं ऐसे बना दू अगर मैं ऐसे बनाता रहू तो ये जो पहला सरफेस है ये ये है जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है ठीक है इस एक यहाँ पे फोकस हुआ एक यहाँ पे फोकस हुआ और एक इस लेंस में फोकस होगा एंटीरियर सरफेस में ठीक है और एक फोकस होगा पोस्टीरियर सरफेस में और ये सब क्या होते हैं रिफ्लेक्ट होते हैं ये सब रिफ्लेक्शन होता है मतलब कि ये सब रिफ्लेक्ट होते हैं ये पहला जो रिफ्लेक्शन होता है वो होता है एंटीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया दूसरा होता है पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द कॉर्निया तीसरा होता है एंटीरियर सर्फेस ऑफ द लेंस और दूसरा चौथा होता है पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द लेंस तो हमने जो बात किया कैरेटोमीटर कि तो कैरेटोमीटर में जो वो मेजर करता है जो वो देखता है वो वो जो मेजर करता है वो करता है एंटीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया से ठीक है तो एंटीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया में जो हमारी प्रकंजे में जो बनती है वो उससे मेजर करता है थर्ड नंबर में हमारा आता है कैटरेक्ट फोर्थ प्रकंजे में ऑप्शन से अब देखो कैटरेक्ट यानी कि मोतिय बिंद अगर किसी को मेच्योर कैटरेक्ट है तो उसका जो फोर्थ परकेंजे में जो है वो नहीं दिखेगा वो ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि जो लेंस होता है उसकी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल जैसे खत्म हो जाती है मेच्योर कैटरेक्ट में तो जो फोर्थ परकेंजे में जो कि बनता है हमारा पोर्टियर सर्फेस ऑफ द लेंस में वो नहीं दिखता वो नहीं बनता है फोर्थ नंबर में आता है अपेक्या थर्ड एंड फोर्थ परकेंजे में अब यार जो अपेक्टिक होते हैं अपेक्टिक पेशेंट होते हैं अपेक्टिक पेशेंट का मतलब होता है अपसेंस ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस ठीक है अगर किसी की आई बॉल के अंदर जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो पूरी तरीके से अपसेंस है यानी कि वो है ही नहीं मतलब कि आई बॉल के अंदर लेंस एक्सिस्ट ही नहीं करता अगर तो उस जो वो जो कंडीशन होती है वो कहलाती है अपेक्टिक पेशेंट अपेक्टिक कंडीशन और उस पेशेंट को बोलते हैं अपेक्टिक पेशेंट और अगर अपेक्टिक पेशेंट है तो हम प्रकिंजे में देख के हम ये आसानी से पता कर सकते हैं कि ये अपेक्टिक है या नॉर्मल आई है क्यों क्योंकि प्रकिंजे में जब हम देखेंगे जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो 
फर्स्ट परगंजे में या सेकंड परगंजे में जो कि कॉर्निया में बनती है सिर्फ हमें वही दिखाई देगी जो लेंस में बनती है वो दिखाई नहीं देगी क्योंकि लेंस हो गई नहीं उसमें तो हम आसानी से ये हम बात हम पता कर सकते हैं कि वो अपेथिक पेशेंट है या, या नॉर्मल आई है ठीक है दोस्तों आज की वीडियो मेरी यही तक थी मिलता हूं मैं अगली वीडियो में अपने किसी नए टॉपिक के साथ और हाँ एक बात और अगर मैं जैसे कुछ समझा रहा हूँ कुछ बता रहा हूँ अगर ऐसी कोई मेरी कोई बात जो आपके समझ में ना आई हो तो मुझे कमेंट में जरूर करिए जीवन में मुझे जरूर पूछिएगा मैं उसको जरूर रिप्लाई दूंगा थैंक्स फॉर द वॉचिंग